அனைவருக்கும் வணக்கம் சென்னையிலிருந்து எழுமலை பேசுகிறேன் இன்றைக்கி வந்து தலைப்பு வந்து இயல்புகள் மாற வேண்டாமா அது ஒரு வித்தியாசமாக தான் இருக்குது ஏன்னா என்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் ஒரு அதாவது இந்த ஞானத்தில் இருந்தவர் தான் ஆனால் நம்ம பகவத்தையா இதில் வரல வேறு இதுலேயே இருந்திருக்காரு அவர் கேட்டார் இது மாதிரின்னு ஞானம் அடைஞ்சிட்டா அவங்களுடைய இயல்புலாம் மாறணும்ல அப்போ ஞானம் அடைஞ்சவங்களுக்கும் ஞானம் அடையாதவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டார் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் நீங்கள் வந்து ஞானம் அடைஞ்சவங்க வந்து அன்பு மயமாக ஆனந்தமாக யாரை பார்த்தாலும் அப்படியே ஒரு சிரிப்பாக இப்படி தான் இருப்பாங்கன்றது வந்து நீங்கள் ஒரு கற்பனையில் இருக்கீங்களா இல்லை நிஜத்துலேயே பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு நிஜத்துலேயே தான் அது மாதிரி பார்க்குறேன் எல்லோரும் அப்படியே ஒரு மாதிரி கையெல்லாம் அப்படி வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க அப்படின்றாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு உள்ள வந்து கோபம் வந்திருக்கா பயம் வந்திருக்கான்னு அவங்க சொன்னால் தானே தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அவங்க உள்ளே போய் பார்த்தீங்களா அதாவது மொத்தத்தில் ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கோபம் பயம் வருத்தம் எல்லாமே நம்ம சூழ்நிலையை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வருது நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோன்னா அது ஏன் வந்தது எதுக்கு வந்தது என்ன டார்ச்சர் பண்ணுதே அப்படின்ற மாதிரி நமக்குள்ளேயே ஒரு அது ஒரு இன்பம் அது இருக்க தான் செய்யும் சரி இப்போ இந்த ஞானத்துக்கு வந்துட்டால் கொஞ்சம் நல்லா இருப்போமே அப்படியே ஒரு ஒளி மாதிரி இருக்கும் நம்ம உடம்பு சுற்றி ஒரு ஒளி இருக்கும் அப்படியே எதை சொன்னாலும் கரெக்டாக நடக்கும் இப்படிலாம் நம்ம ஒரு கற்பனையிலே இருந்து வாழ்ந்தாச்சு அது ஒன்றும் தவறு ஒன்றும் இல்லை இப்போது ஒரு இப்போ ரோட்டில் நீங்கள் நடந்து போகிறீங்க எதிர்த்த மாதிரி ஒரு நண்பர் வராது நண்பர் வரும்போது உங்களுக்குள்ள என்ன ஒரு அந்த உணர்வு வரும் ஒரு மகிழ்ச்சி வரும் அது இயற்கையாக அது வருது இப்போ வேண்டாத ஒரு ஒருத்தர் வராது வந்தார்னா உங்களுக்குள்ளே என்ன வரும் வெறுப்பு வரும் இது இயற்கையாக வர்றது தான் இந்த வெறுப்பு விருப்பு எல்லாமே அது தானாக தானே வருது சூழ்நிலைக்கு வந்து அது இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ இருட்டில் போயின்னு இருக்குங்க இருட்டில் போயின்னு இருக்கும்போது ஒரு பாம்பு இருக்குது இதை பார்த்த உடனே ஒரு பயம்னு ஒன்று வருது அந்த பயம் வந்த பிறகு தானே நம்ம அது கீழே வந்து என்ன இருக்குது ஏதா இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் அது நமக்கு உதவி தானே வருது சரி எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க இப்போ என்னை மட்டும் எடுத்துக்க நான் தான் வச்சுங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கோபம் பயம் வருத்தம் வெறுப்பு எல்லா பீஸ் ஒயரும் பிடிங்கிறேன் எனக்கு தேவை வெறும் மகிழ்ச்சி மட்டும் அமைதி ஆனந்தம் இந்த மூணு மட்டும் எனக்கு போகிறோம் அந்த ஒயரை மட்டும் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிற அந்த என்னுடைய இயல்பில் இருக்கிற அந்த கோபம் பயம் வருத்தம் வெறுப்பு எல்லாத்தையும் பிடிங்கி போட்டு நான் வீட்டில் உக்காந்துருக்கேன் நான் வீட்டில் ஒரு புக்கு ஒன்று படிச்சுன்னு உக்காந்துருக்குறேன் ஒருத்தராங்கிறது வராரு யாரும் இல்லை வீட்டில் நான் மட்டும் தான் உக்காந்துருக்குறேன் ஹாலில் உக்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஒருத்தர் வராரு ஐயா அப்படின்னு அவரை பார்த்தேன் ஐயா திரும்பி வராரு ஐயா உங்கள் பீரோ சாய் எங்கே இருக்கு ஒரு கத்தி சின்ன கத்தி தான் ரொம்ப பெருசில் உங்கள் பீரோ சாய் எங்கே இருக்கு ஐயா அந்த அலமாரி பக்கத்தில் இருக்கு அவர் போயிட்டு பீரோவை திறக்கிறாரு ஏங்க பணம் எங்கே வச்சுக்கிறீங்க நகை எங்கே வச்சுக்கிறீங்க 
பக்கத்தில் சின்ன ஒரு பெட்டியுமே இருக்கும் அதில் நகை இருக்கும் சின்ன பெட்டியில் பணம் இருக்கும் ஐயா ரொம்ப சந்தோஷம் வரட்டுமா ஆனந்தம் மகிழ்ச்சி போயிட்டு வாங்க ஐயா இந்த வீடு யார் பேரில் இருக்குது என்னுடைய பேரில் தான் இருக்குது அப்படிங்களா அந்த பத்திரம் எனக்கு என் பேரில் எழுதி மாற்றி கொடுக்குறீங்களா தய தாராளமாக மாற்றி கொடுக்குறேன் நீங்கள் எல்லாத்தையும் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அடித்து எடுத்துனாங்க மகிழ்ச்சியாக கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கணும் இப்படி இப்படி தான் இருக்கணுமா ஏங்க அங்கே ஒருத்த கில் கேட்டை தட்டுறான்னு சொன்னோடனே நம்ம காதில் ஒரு டொக்குன்னு ஒரு சவுண்டு கட்டி யாரா அது ஒரு அலர்ட் கொடுக்குது எட்டி பார்க்குறோம் அவன் முகமுடி போட்டுருக்கான் யார் யாரோ அவனை பார்த்தோன்னே புக் புக் புக்குன்னு ஒரு மாதிரி அடி அடிக்குது அது எதுக்கு அடிக்குது இண்டிகேட்டர் கொடுக்குது ஏ அலர்ட்டாக இருக்கா அவன் யாரும் தெரில உடனே என்ன பண்ணால் ஒரு ஃபோன் எடுத்தோமா டக்குன்னு பக்கத்து வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணுவோம் இல்லை இன்னொரு வீடு இல்லை நம்ம வீட்டில் யாராவது இருக்காங்களா யாராவது ஒன்று கூப்பிட்டு அவன் இன்னும் யார் யாருன்னு கேளியா இல்லை வாட்ச்மேனை கூப்பிட்டு அவன் யாருன்னு தெரியல எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது இந்த டவுட்லாம் வருது இல்லை இதுக்கு தானே அது கொடுக்குது அப்போ இதெல்லாம் வேணாம் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் எதுவுமே வேணான்னா ரோட்டில் நீ போன நடந்து போயினே இருப்போம் பின்னாடி ஒருத்தன் வந்து டொக்குன்னு ஒரு தலையில் ஓங்கி ஒரு கொட்டு ஓட்டுவான் மகிழ்ச்சி ஆனந்தம் அப்படின்ட்டு போயின்னு இருக்க முடியாது அவன் பாட்டு பாக்கெட்டில் கை விட்டு எடுத்து எது வேணாலும் பண்ணிட்டு போவான் நீ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இந்த பயம் வந்து நமக்கு இப்போது நான் வீட்டை விட்டு கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கணும் போ வெளியில் வந்துட்டேன் வந்தவொடனே கரண்ட் ஆஃபு எல்லாமே ஒரே கும் இருட்டாயிடுச்சு இருட்டானோடனே இப்போது எனக்கு உள்ள என்ன வருதுன்னா டக்குன்னு செல்ஃபோன் எடுக்கணும் டார்ச் எடுக்கணும் அந்த லைட்டை ஒன்று ஆன் பண்ணணும் டக்குன்னு பார்க்குறோம் செருப்பு எங்கே இருக்குது நான் வெளியில் போகிறது தான் ரெடி ஆகிட்டேன் செருப்பு எங்கே இருக்குது ஃபேன் சுவிட்செல்லாம் இருக்கணும் போட்டு வச்சுக்கிறோம் கரண்ட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அந்த ஃபேன் சுவிட்செல்லாம் ஆஃப் பண்ணு ஒரே ஒரு லைட்டு மட்டும் இருக்கணும் வேறு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் எனக்கு முதல்ல கொடுக்குது இந்த பயம் வந்த உடனே அந்த பயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏன்டா எனக்கு பயம் வருது ஐயோ திக்கு திக்குன்னு அடிக்குதடா எனக்கு இது நமக்கு நல்லதுக்காக வருது ஒரு பயம் வருதுன்னா அவன் உடம்பு வந்து அவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்குது அவனுக்கு கோபம் வருதுன்னா அவன் ஆரோக்கியமாக இருக்கான்னு அர்த்தம் இதில் ஏதாவது ஒரு பீஸ் கேரியர் பிடிங்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து முடமாக்கப்பட்டது முதல்ல வந்து நம்ம மனசை பற்றி ஐயா வந்து நம்ம பகவத் ஐயா சொல்கிறாரு ஹார்மோனிய பெட்டியை வந்து அதை வச்சு சொல்கிறாரு இப்போ அந்த ஹார்மோனிய பெட்டின்றது வந்து அந்த கரணம் சாஸ்திரத்தில் அதான் சொல்கிறாங்க அந்த கரணம் அந்த கரணம்ன்றது வந்து மனம்ன்றத வந்து அந்த கரணம்னு சொல்கிறாங்க அது ஐயா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த சாஸ்திரத்திலே மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இதை நாலாக பிரிக்கிறாங்க இந்த நாலும் சேர்ந்தது தான் மனம் அதில் மனம்ன்றது ஒன்று தனியாகவும் இருக்குது டோட்டல் அப்படியே சொல்கிறது மனம் இப்போ ஐயா எப்படி சொல்கிறாருன்னா அந்த ஹார்மோனிய பெட்டி சொல்கிறார் இந்த ஹார்மோனிய பெட்டியில் அந்த கட்டைகள்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து சித்தம் இந்த மனசு இருக்குது பாருங்கள் அந்த மனசு வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிக்கினே இருக்கும் இந்த பக்கமோ அந்த பக்கமோ அந்த கட்டமெல்லாம் ஏறி ஏறி ஓடி கிடக்கும் இந்த அறிவு இருக்குது பாருங்கள் இந்த பயம் கோபம் மகிழ்ச்சி எதுவுமே இந்த அறிவு வந்து அதில் ஆன் பண்ணி கொடுக்குது பாருங்க ஆமாம் எனக்கு ஏன் இப்படி அப்படின்னு அந்த அந்த ஒரு சுவிட்சை அனுப்பிச்சுன்னா அதுலேருந்து ஒரு இசை வருது இல்லை அதுதான் உயிர் தன்மை அகங்காரம் அந்த டோட்டலுக்கும் அந்த அந்த ஹார்மோனிய பெட்டிக்கே வந்து உயிர் தன்மை எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த உணர்வு தான் அந்த உணர்வு தான் உயிர் தன்மை இயற்கையானது அது வந்து அறிவு வந்து ஓகே கொடுத்ததுன்னா நம்ம சித்தத்திலேருந்து இயல்பிலேருந்து என்ன வெளிப்படுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த உணர்வு வெளியில் வருது இதுதான் இந்த பணம் வந்து சும்மாவே ஓடி 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 வரும் முடிவு எடுக்கிறது அறிவு எதை மனன்றது இந்த எண்ணங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது நமக்கு எது தேவைன்றது நம்ம எந்த இதை வேணும்னு சொல்லிட்டு எடுத்து திங்க் பண்ணுறோம்ல திங்க் பண்ணும்போது தான் அந்த அறிவு வேலை இதுதான் வந்து ஐயா வந்து ஒரு ஒரு ஹார்மோனிய பெட்டி வச்சு சொல்லிட்டார் 
இப்போ என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் சொல்லணும் ஏன்னா ஐயா சொன்னார் அவர் சொன்னார் மட்டும் சொல்கிறது இல்லாமல் நான் அனுபவிச்சதையும் கொஞ்சம் சொல்லணும் அது சொன்னால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ கோபம் கோபன்றது வந்து ஒரு பலூன் பலூன் எடுத்துக்கோ நான் அப்படி தான் என் நான் எடுத்துக்கின்றது அதை தான் உங்ககிட்ட நான் சொல்கிறேன் அந்த பலூனை எடுத்து ஊதுறோம் ஊதும்போது அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் அதோடைய கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஒரு சின்ன சின்ன பலூனாக இருந்தால் ஒரு இவ்வளோ பெருசு வரும் பெரிய பலூனாக இருந்தால் இவ்வளோ பெருசு வரும் இப்போ ஒரு சாதாரண ப பலூன் அதை எடுத்து நான் ஊதுறேன் ஊதி 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 ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே ஊதுனா என்ன ஆகும் வெடிச்சிடும் வெடிக்கும்போது அடுத்தவங்க மேலேயும் படும் ஏன் மேலேயும் படும் இது வந்து கோபத்தை நம்ம நியாயப்படுத்தி எடுத்து அவங்க மேலே வந்து செலுத்தும் போது அவங்களையும் காயப்படுத்துகிறோம் உன்னையும் காயப்படுத்திக்கிறேன் இது ஒரு 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 நிலை இன்னொரு கோபம் ஆனால் கோபம் என்னமோ ஒரே இது தான் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இந்த அறிவு எப்படி எடுக்குது தீர்மானிக்குது அடுத்தது ஒரு பலூன் ஊதுறோம் ஊதிட்டு அந்த கழுத்தை வந்து விட்ட உடனே என்ன பண்ணால் அடுத்த ஒரு எழுத்த மாதிரி இருக்கிறவர்கிட்ட போகுது இவருக்கு ஒன்றும் ஆகலை இந்த கோபம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கோவப்படுறது இவர் முதல் வந்து ஊதி வெடிச்சது பாருங்கள் அது நம்மளோடைய கீழே உள்ளவங்களுக்கு டப்பு டப்புனு தள்ளி அடிக்கிறாங்கள அவங்கள மாதிரி அது பண்ணுறது அவங்களுக்கும் பாதிப்பு நமக்கும் பாதிப்பு இது மூஞ்சில் அடிக்கும் இன்னொரு பலூன் இருக்குது மூணாவது பலூன் அந்த பலூனு ஊதிட்டு நம்ம மேலேயே அதை காற்றை பிடிச்சி அந்த பலூனை வந்து காற்றை இறங்கிடுது அது வந்து வந்ததை நம்ம வந்து கையில் எடுக்காமல் சரி இது மேல் அதிகாரி கிட்ட இதை காட்ட முடியாது அப்போ உள்ளது அப்போ நம்ம அந்த கோவத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுக்க 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 ஆக்கி ஆக்கி மொத்தமாக வச்சுருக்கோன்னு நம்ம ஒரு கற்பனையில் இருக்கிறோம் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது கோபம் என்னமோ அது வார்னு வந்துருச்சு இந்த அறிவு வந்து முடிவு எடுக்கணும் இவர் மேல் அதிகாரி இவர்கிட்ட காட்டணும் எப்படி காட்டணும் சும்மா லைட்டாக எடுத்துக்கோம் இவர் நம்ம கூட வேலை செய்கிற சக ஊழியர் இவர்கிட்ட கொஞ்சம் அப்படியே சவுண்டாக கற்றுருது இன்னொருத்தர் ரொம்ப கீழே உள்ள ஒரு தலையில் கொட்டுற மாதிரி அப்போ அவர்கிட்ட கொஞ்சம் வேகமாக அமையல் எதை எவ்வளோ அளவு எடுக்கிறது குறைக்கிறதுன்றது வந்து அறிவு அறிவு தீர்மானிக்கணும் அறிவு தான் முடிவு எடுக்கணும் அதுதான் ஐயா சொல்லுவார் முடிவு எடுக்கணும் இல்லை தேவைன்னு எடுங்க இல்லை தேவை இல்லைன்னு விடுங்க இல்லைன்னா பெண்டிங்கில் வைக்க இது இன்றைக்கி நம்ம வாழ்க்கையில் நடைமுறையில் அந்த பயன்படுத்தி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கலேன் அருமையாக இருக்கும் இவ்வளோ தான் இப்போது அந்த இயல்பை நம்ம வந்து எப்படி வந்ததுன்னு முதல்ல ஏன் யோசிக்கவும் மாட்டுறாங்க இப்போ இயல்பு எப்படிங்க உருவாச்சு இப்போது இயல்பை மட்டும் மாற்றணுன்றது மட்டும் நமக்கு ஒரு ஆர்வமாக இருக்குது அந்த இயல்பு எப்படி வந்து எப்படி உருவாச்சு இப்போது இப்போ அறிவியலில் வந்து இப்போ டாக்டர்ஸு நிறைய பேர் சொல்கிறதுன்னா அது ஜீன்லேயே வந்துடுதுங்க சரி அடுத்தது உங்கள் பெற்றோர்கள் மூலிமா வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க சரி அடுத்தது உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் சமூகம் இதை சார்ந்ததெல்லாம் வந்து இப்போ இது எல்லாம் ஒன்றும் ஒட்டு மொத்தமாக வந்தால் உங்கள்கிட்ட வந்து அந்த சேமிப்பு ஆகிடுது அடுக்கடுக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்புறம் அப்பா அம்மா கிட்ட அதுக்கப்புறம் ஆசிரியர்களில் அப்புறம் சமூகத்தில் அப்புறம் நண்பர்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுக்கடுக்கா அது ஒரு சேமிப்பு கிடங்கு மாதிரி ஒரு ஒரு உதாரணம் கூட ஐயா சொல்லுவார் சைக்கிளில் ஒருத்தர் சைக்கிள் ஒன்று போகுது ஒரு கண்டெய்னர் லாரி ஒன்று போகுது இதுலேயும் ஒரு ஆ ஒரு ஆள் தான் உட்காந்து ஓட்டுறார் சைக்கிள்லேயும் ஒரு ஆள் தான் வந்து உட்காந்து ஓட்டுறார் ஏன்னா அந்த சைக்கிளில் ஓட்டுறாரு பாருங்க அவர் தான் அறிவு அவர் கையில் அந்த ஸ்டேரிங் இருக்குது இவ்வளோ கடங்கு நிறைய இருக்கிற அந்த கோபம் தாபம் எல்லாம் மகிழ்ச்சி கிழிச்சி வெறுப்பு கிறுப்பு எத்தனையும் ஒரே நேரத்தில் வருமா ஏன் வரல சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்தந்த இது நமக்கு உதவிக்கு வருது எனர்ஜி அது எவ்வளோ அருமையாக கொடுக்குது நம்ம நம்ம இன்ஸ் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்குங்க ரொம்ப மென்மையானது அது அதுக்கு தான் அந்த ஐயா சொல்லுவார் குழந்தை தன்மைங்க அது கள்ளங்கவடமற்றது உண்மையிலேயே அது நான் 
அது எனக்குள்ளே அது ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தா தெரியுது ரொம்ப நமக்கு நல்ல எல்லா விஷயத்துலையும் உதவி செய்யுது நம்ம தான் அதை ஏதோ ஒரு வழி பண்ணிடுறோம் இப்போ இந்த கண்டெய்னர் லாரி ஃபுல்லாக போதும்ல அதை இயக்குறோனோ அவங்க கையில் அந்த ஸ்டேரிங் தானே இருக்கு அவன் எவ்வளோ ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குறாரோ அவ்வளோ வேகம் தான் போகும் அவர் ஆக்சிலேட்டரே கொடுக்கல எதுவுமே பண்ணல அந்த கண்டெய்னரில் இருக்கிற அந்த அத்தனை இதுவும் வந்து அப்படியே தான் ரோட்டில் தான் நிற்கும் அப்போ அறிவு தான் அறிவு தான் முடிவு எடுக்கணும் ஆனால் இன்னொருத்தர் என்ன கேள்வி கேட்டார் இந்த அறிவை கொண்டு நான் உணர்ச்சியை கட்டுப்படுத்த முடியுமா இந்த உள்ளே போனதுனால தானே இவ்வளோ பிரச்சனையே எனக்கு கோபம் வரக்கூடாதுன்னு இந்த அறிவு முடிவு எடுத்துச்சுன்னா நின்றுடுமா இயற்கையாக வர்றதுங்க அது அதை நம்ம வெளிப்படுத்துறதுக்கு அறிவு பயன்படுத்தணும் இவர் மேல் அதிகாரி இவர் சக ஊழியர் இவர் நமக்கு கீழே உள்ளவர் இவர்கிட்ட மிரட்டி தான் வேலை வாங்க முடியும் அவர்கிட்ட மிரண்டு போய் தான் நம்ம வேலை செய்யணும் மேல் அதிகாரிகிட்ட இதெல்லாம் வந்து அந்த மொத்தத்தில் அவர் திட்டிட்டாருன்னா உடனே வந்துடும் அது கோபம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அடிமனது வந்து நம்ம கைவாசமே இல்லை அடிமனது எப்படி இயங்குதுன்னே நமக்கு தெரியாது ஒரு ஒரு இயல்பு வந்து நமக்குள்ளே வந்து சேர்ந்தா இப்போ எனக்கு எப்படின்னா என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லணும்னா நான் ஒன்றாவது ரெண்டாவது நினைக்கிறேன் ஆனால் சரியாக தெரியல நான் தான் அப்போ படிக்கும்போது என்னுடைய வ வகுப்பு ஆசிரியர் அதாவது கிளாஸ் டீச்சர் அவங் அவங்க அந்த அம் அந்த அம்மா லேடி அவங்க அவங்களுடைய பையனும் நானும் வந்து க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக நான் தான் ஃப்ரெண்டாக ஆகிக்கணும் ஏன்னா டீச்சர் அடிக்காமல் இருப்பாங்க எனக்கு அவங்க கூட அப்படி ஃப்ரெண்டாக வச்சுக்கணுன்னா என்னை அடிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சும்மாவாக அவங்க கூட ஃப்ரெண்டாக பழகிட்டேன் அப்புறம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் என்ன பண்ணோம் வெள்ளு அடிக்குது நாங்கள் வெளியில் லாங்காக போயிட்டோம் நடந்து போயிட்டோம் அப்புறம் என்ன பண்ணால் ஓடி ஆறும் போது என்ன பண்ணால் கீழே ரெண்டு பேருமே தடுத்து கீழே விழுந்தோம் கீழே விழுந்தோடனே எனக்கு முட்டியில் அடி அவனுக்கு கால் முட்டியில் அடி ரெண்டு பேரும் நான் என்ன பண்ணோன்னா முட்டியில் அடிப்பட்டோன்னா டக்குன்னு எச்சை எடுத்து தடவினேன் எனக்கு இன்னமும் ஞாபகம் இருக்குது அந்த எச்சை தொட்டு டக்குன்னு தடவினேன் இது எங்கேருந்து வந்தது எனக்கு எச்சை தொட்டு தடவுது யாரும் எனக்கு சொல்லி தரல எதுவும் பண்ணல ஆனால் நான் எங்கேயும் பார்த்துருக்கேன் அந்த வயசில் சின்ன வயசில் நான் எங்கேயும் பார்த்துருக்கேன் இந்த பாதிப்பு அந்த நேரத்தில் எனக்கு அது இயல்பாக மாறி அந்த அனுபவங்கள் எனக்குள்ளேயே சேமிப்பு கிடங்குக்குள்ளே இருந்திருக்கு அப்போ எச்சை தொட்டு வெயின்னு யார் எந்த டாக்டர் சொன்னாங்க எனக்கு அப்போ எனக்கு அது உதவி செய்யுது அப்பயே அந்த ஏழு வயசு எட்டு வயசில் நான் ஒன்றாவது படிக்கும்போதே அப்பயே எனக்கு சொல்லுது எச்சை தொட்டு வச்சேன் அது எனக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்குது எச்சை தொட்டு வச்சா சரியாகிடும் மனசு அது ஏற்றுக்குச்சு ஆனால் என்னுடைய நண்பர் ஒரு வாரம் ஸ்கூலுக்கே வரல நான் என்ன பண்ணேன் டீச்சர்கிட்ட கேட்டேன் டீச்சர் இது மாதிரி எங்கே அவர் பேர் கூட மாந்துட்டோம் என் வயசு தானே இருக்கிறேன் என்ன பேர்லாம் மாந்தாச்சு எங்கே டீச்சர் காணும் அவன் எங்கேயோ போய் நட ஓடி போய் முட்டியை ஓடிச்சுன்னு வந்து வீட்டில் படுத்து கிடக்கிறான் அவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவன் மரம் நான் ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சியே வந்தான் நானும் மது மறாதனாலே வந்துட்டேன் அந்த எச்சத்தோடு வச்சுன்னா நான் வந்துட்டேன் எனக்கு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பக்கு ஒன்று ஒன்றா கிழ கிழ உழுந்து உழுந்து சரியாகிடுச்சு என்ன நானும் நல்லா ஆகிடுச்சு அவன் வந்தான் வரும்போது ஒரு ப்ளஸ் ஒன்று போட்டுக்கணும் வந்தான் என்னடா என்னடா இது காலில் அடையாண்டா நீ கேட்குற இங்கேருந்து நீ நீ கிளம்பி போயிட்ட அம்மா என்னை இட்டுக்குன்னு பஸ் ஸ்டாண்டு வரைக்கும் இட்டுன்னு வந்தாங்க நடந்து தான் போய் உங்கள் பஸ் ஸ்டாண்டு வருவாங்க அப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் வந்து அடையாறு ஆலமரம் இந்த ஜேகே அவர் இருக்கார் பாருங்க அது அந்த ஞான சபை பிரம்ம ஞான சபை அங்கே தான் பஸ் ஸ்டாண்டு மேடம் அந்த டீச்சர் இழுத்து கூட்டி போகும்போது செம மாற்ற அவருக்கு இங்கேருந்து பட்டு பட்டுன்னு வச்சுன்னு போயிடுறாங்க போது அவனுக்கு ஏற்கனவே முட்டி ஓடிஞ்சிது அதுக்கு மேலே இவனை போட்டு தமால் தமால் அடித்து அவனை இட்டும் போயிட்டாங்க இட்டும் போயிட்டு அவன் சொன்னது தான் நான் சொல்கிறேன் நான் பார்க்கல செம்ம மாற்று மாற்றினாங்க கடைசியாக ஒரு கருப்பாக ஏதோ ஒன்று பாட்டிலேருந்து எடுத்தாங்க முட்டியில் ஊற்றுனாங்க லபலபல லபன்னு கற்றுனா எரியுது எனக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க ஒரு பெரிய இவ்வளோ பேர் பஞ்சு எடுத்து அதாவது என்ன சொன்னாங்க அவன் என்ன சொன்னது நான் அவங்க சோம்பு பிடி சோம்பு பிடி மாதிரி இது அதை எடுத்து மேலே வச்சு பெரிய ஒரு கட்டு போட்டு காலை முட்டியை மடக்காத அளவுக்கு என்ன படுக்க வச்சிட்டாங்க நான் அப்படியே படுத்துன்னு 
அதுக்கப்புறம் டாக்டர்கிட்ட ரெண்டாயிரம் நாலு கூட்டி போனாவா கூட்டி போயிட்டு அவன் எல்லாத்தையும் பிரித்து பார்த்துட்டு சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ளஸ் மட்டும் போட்டு இவன் நான் ஸ்கூ ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிருங்க அப்படின்னு அந்த கதையை அவன் சொன்னான் இப்போ இதெல்லாம் வந்து இயல்பாக இது வந்து பதிவாகிடுது இப்போ எனக்கு இப்போ இந்த வயசு வரைக்கும் அந்த இயற்கையாக இது மாதிரி நடந்தால் அது இயற்கையாக ஆகுதுன்றது இப்போ நான் அடுத்தடுத்து கொஞ்சமாக கற்றுக்கினே வரேன் கற்றுக்கினே வர வர இப்போ எச்சை தொட்டு வைக்கப்பானா வைக்க மாட்டேன் ஆனால் அதில் அடிபட்டுச்சா சரி என்ன பண்ணோம் தண்ணி போட்டு கழுவணுமா தொடச்சிட்டோமா ராய்ட் விடு தேங்கன இருக்கா லைட்டை கொஞ்சம் தடிவிடுவோம் அது ரைட் நம்ம வேலையை பார்ப்போம் அது உடலே வந்து தன்னை தானே சரி செய்து கொள்கிறது பராமரிப்பு சக்தி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அது நோய் எதிர்ப்பு சக்தின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஆக மொத்தத்தில் அது சரி பண்ணிக்கணுன்றது நான் புரிஞ்சுக்கினேன் இப்போ இது தானே எனக்குள்ளே வரும் அந்த எச்சை தொட்டு வைக்கிறது அது போயிடுச்சு அப்போது இயல்புகள் தொடர்ந்து அது பாட்டு வந்துக்கினே இருக்குது இப்போது எனக்கு இந்த பயம் வரும்போது அந்த பயத்தை வந்து நான் பயன்படுத்தும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பயன்றது இப்போ எனக்கு எங்கே போச்சுன்னே தெரில ஏதோ ஒரு எல்லா இதுவும் எனக்கு கேட்டு போச்சு இப்போ ஃபேன் சவுண்டு கேட்குறது பயம் வராது இருட்டில் போனால் என்னான்னு தெரியுது பயம் வராது இப்போ டார்ச் லைட்டு இருக்குது டக்குன்னு அடித்து பார்த்துறோம் பயம் இருந்தது அப்போ பயம் என்ற அந்த உணர்வு எனக்கு அது தெரியல கோபம் கோபத்தை பா வந்தவொன்னே முன்னெல்லாம் வந்து கோபன்றது வந்து அவங்கள எப்படியாவது ஏதாவது பண்ண ஆகணும்னு இப்போ அப்படி இல்லை அவருடைய இயல்பு அப்படி தான் அது எனக்குள்ளே அது அது உருவாகுது இப்போ இயல்பு மாறுதா நான் மாத்திரண்ணா எப்படி என்ன நடக்குது அதுதான் இயற்கை அந்த இயற்கையை நம்மளால் மாற்றணும்னு நினைக்கிறது தான் தவறு இயற்கையோடு சேர்ந்து போங்க அருமையான வாழ்க்கை வாழ்க்கை என் பொண்டாட்டி சமையல் பண்ணுறாங்க உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு அப்போ புரிதலுக்கு முன்னாடி தட்டு பறக்கும் கால் மேலே கால் போட்டு என்ன நீ இந்த ஒரு சமையல் கூட உன்னால் பண்ண முடியாதான்னு சவுண்டு கிடைக்கும் இப்போ உப்பு அதிகமாகிடுச்சு என்னடா ஆச்சுலாம் நேற்றே உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தது நேற்றே உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு கொஞ்சம் கம்மி தான் நேற்று உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது எப்படியே சாப்பிட்டேன் ஆனால் இன்னைக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படியா தண்ணி உப்பு அதிகமாக இருக்குது ஆமாம் ஐயோ சாரிங்க வேறு என்ன பண்ணுவோம் வேறு என்ன பண்ண முடியும் ரசமாக இருந்தால் தண்ணி ஊற்றி பண்ணிக்கலாம் சாம்பார் சரி விடு பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பட்டதும் பட்டம் பார்த்து அடிச்சிடறேன் விடு அது நாளைக்கு பார்த்தலாம் அது நீ வேணும்னா போட்டா அது தெரியும் கை கை தவறி கொண்டு போய் எங்களுக்குள்ள உடன்பாடு வருதுங்க அப்போ எனக்கு கோபம் எப்படி அது இயல்பு இயல்பு ஆகிடும் கோபம் மாறுது இப்போ அவங்க என்கிட்ட பாசமாக வர ஆரம்பிச்சிடறாங்க அதே மாதிரி வந்து மனைவி கணவன் அவங்க இருபது வயசுக்கு அப்புறமா தான் வந்து கல்யாணத்துக்கு கல்யாணம் பண்ண வராங்க இவர் கணவர் இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ண வர்றாரு இவங்கள அவர் மாற்றணும்னு நினைக்கிறாரா அவங்க இவங்கள மாற்றணும் எப்படிங்க மாற்றுவீங்க நீங்கள் அவங்க இருபது வருஷமாக அந்த இயல்போடு தான் அவங்க வாழ்ந்துன்னு இருக்காங்க அவங்கள நீ சேஞ்ச் பண்ணணும் ஒன்று நீ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ மாறணும்னா நீயும் கஷ்டப்படுற புரியுங்களா இங்கே எந்த இடத்துல பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் அவங்க அவங்க அப்படி தான் இப்போ இவங்களுடைய இயல்பை மாற்றணுமா அவங்களுடைய செயலை மாற்றணுமா இப்போ நான் ஒரு ஆஃபீஸில் எங்கே ஏதோ ஒரு ஆஃபீஸ் ஆனால் ஞாபகம் இல்லை காக்கி சட்டை காக்கி பேண்டு எப்பவுமே நம்ம நம்ம கெத்து யூனிஃபார்மே அதான் அதை போயிட்டு பார்சல் எடுத்து போயிட்டு உக்காந்தேன் நம்ம ஆட்டோவில் காலை கீழே தொங்க போட்டுக்கணும்னு உக்காந்து பழகி போச்சு எங்கேயோ சேரை பார்த்தோன்னா காலை மடித்து உக்கரணுன்னு தான் ஆசையாக இருக்குது ஏன்னா தொங்கினே இருந்து காலு பிரேக் அடிச்சுன்னு இருந்தால் கொஞ்சம் காலை மடித்து உக்கரணும் சரின்னு சொல்லிட்டு காலை மடித்து நான் உக்காந்துருக்கிறேன்னு வச்சுங்க அந்த ஆஃபீஸர் போகிறார் இட குழந்த மாதிரி காலை மடித்து வச்சு யாரா அவன் ஆட்டக்காரன் யார் அந்த காய்கறி சட்டை போட்டுக்கிறவன் காலை தூக்கி எங்கே எப்படி வச்சுன்னு சரி காலை கீழே இறக்கி கால் மேலே கால் போட்டுக்கிறேன் அதே ஆஃபீஸர் வரு எவ்வளோ தெனாவட்டில் கால் மேலே கால் பொண்ணு உக்காந்துக்கிறான் பாரு சரி 
அப்புறம் என்ன பண்ண ரெண்டு காலை நல்லா நீட்டிக்கின்னு கையை அப்படியே தூக்கி டேய் எங்கேயோ தூங்குறவனெலாம் இட்டு வந்து இங்கேங்க உக்கார வச்சுக்கிறீங்க நம்மளை எதுங்க நம்மளை தீர்மானிக்குது செயல் தான் செயலை மாற்றிங்க அது இயல்பாக மாறுபோது அந்த இயல்பும் உங்களுக்கு வெளியில் வரப்போகுது இயல்பு ஏன் உள்ளே போய் நீங்கள் அதையும் இயற்கையாக வர்றதை போய் ஏன் நீங்கள் பண்ண பார்த்தீங்க செயலை மாற்றுங்க செயல் தாங்க முடிவு பண்ணுது எல்லா நம்ம ஒரு இப்பா இந்த மனுஷன் நல்ல மனுஷன் அப்படின்றது எதை வச்சு சொல்கிறாங்க இவர் நல்லா பேசுகிறாருங்க ஐயோ விவேகா அப்பா செம்ம காமெடிங்க அவர் நல்லவராக கெட்டவரான்னு எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறீங்க அவர் பேசுகிறத வச்சு நகைச்சுவையை வச்சு அந்த செயல் தாங்க ஒரு மனுஷனை தீர்மானிக்குது ஐயா அழகாக எவ்வளோ கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்லினே இருப்பார் அதாவது வடிவில் எவ்வளோ ஆச்சாலும் தாங்குறான் இவர் ரொம்ப நல்லவன்ற பேர் ஐயா கிட்ட அவ்வளோ கேள்வி கேட்குறாங்க அவர் பாட்டு சலிகாம அவர் பாட்டு சொல்லியிருப்பார் நானும் யோசிப்பேன் என்னடா இது ஐயா என்ன நல்லா பொல பொறுமெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இப்போ அவருக்கு அது அதுதான் இனிமையாக இருக்குது கேள்வி கேட்க கேட்க அவர் பதில் சொல்ல சொல்ல அவருக்கு ரொம்ப இனிமையாக இருக்குது ஏன்னா அவர் அவர் என்ன சொல்லணும் எப்படியாவது இந்த உலகம் மாறாதா அதில் தான் எனக்கு ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்த்தேன் ஐயாவை ஐயாவை நான் அதுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப ஆழமாக அதை எடுத்துக்கினேன் ஒருத்தர் கேட்குறாரு ஐயா என்னுடைய நட்சத்திரம் என்னுடைய கிரகத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை பண்ணாங்கன்னா எனக்கு அதுலேருந்து அந்த இது கிடைக்குமாமே என்னுடைய தோஷம் கழியுமாமே அது வந்து ஞானம் அடைஞ்சிட்டா அதெல்லாம் பண்ண முடியுமாமே அது யோகா யோகா ஏதோ யோகா ப்ராக்டிஸ் ஏதோ பண்ணால் அது அதெல்லாம் பண்ண முடியுமாமே அந்த கிரகங்களில் கூட மாற்றி வைக்கலாமே அது மாதிரி பண்ணலாமா ஐயா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவர் கேள்வி கேட்குறாரு அதுக்கு ஐயா ஒரே வருத்தம் தான் சொல்கிறாரு ஏங்க கிரகங்கள்லாம் ஏங்க மாற்றணும் மனுஷனை மாற்றிட்டு போங்க இந்த புரிதலை கொண்டு வந்தீங்கன்னா அவன் மாறிடுவான் கிரகம் அந்த அது பண்ணி இயற்கையாக அது பண்ணி ஓடி கிடக்குது இந்த புரிதலை கொண்டு வாங்க மனுஷனை மாற்றிடுங்க அங்கே ஏன் போகிறீங்க நம்ம அங்கே டச்சே பண்ண தேவையில்ல அது பாடம் அது இயங்கின்னு கிடக்குது நம்ம உள்ளேயும் அதே மாதிரி இயங்குது ஆனால் ஒன்று மட்டும் ஆழமாக நான் புரிஞ்சுக்கின வரைக்கும் நமக்கு உள்ள வர அத்தனையுமேங்க எல்லா உணர்வுகளும் எண்ணங்களும் அத்தனையும் வந்து நமக்கு உதவிக்கு மட்டும்தாங்க வருது நம்ம அதை நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னும் போதே அங்கே வந்து ஒரு கமா போட்டுருவோம் எப்படி இருந்தாலும் ஓகேன்றது அதை ஒரு ஸ்டாப் பண்ணாதாங்க நம்ம லைஃப் நல்ல இனி அதாவது தெளிந்த நீரோடை ஆறு தெளிஞ்சு ஓடி நிற்கு அதை ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அதை குட்டையாகிட்டோம் குட்டையாக்கி சேராக்கி குழப்பி கிழப்பி அது உள்ளே உழுந்து கிழுந்து எழுந்து தலையை மட்டும் நீட்டி பார்க்குறோம் அப்போ தான் நம்ம பகவத்தையா சொல்கிறாரு நீ எதை பண்ணாலும் உள்ளே இன்னும் குழம்பின்னு தான் இருக்கும் நீ மேலே ஏறி சும்மா மேலே ஏறி வந்து நெல் அதுவே தெளியும் அப்படின்றது நீ அந்த குட்டையை விட்டு வெளியில் வர்றது போது அந்த துர்நாற்றம் அடிக்கத்தான் செய்யும் குட்டையிலையும் அந்த நாற்றம் இருக்கத்தான் செய்யும் அது தேங்குற தேங்கி இருக்கிற வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் வெளியில் வந்துட்டிங்கன்னா ஆரம்பத்தில் தெளிஞ்சு ஓடினிருந்த ஆறு உங்களால் தேக்கமடையப்பட்டது திரும்பி அதை அதை விட்டுட்டிங்கன்னா அதுவே திரும்பி நீர் ஓடை போல் பிரவாகமாக ஓடப்போகுது இங்கே ஆரம்பிச்சது அங்கே ஓடி முடியுது அவ்வளோதாங்க இது இடையில தான் நம்ம கொஞ்சம் போட்டு அறியாமையினால் ஏதோ நம்ம அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிக்கின்னே ஒரு கோழ்பிடி பண்ணோம் ஐயா மட்டும் என்ன சொல்கிறாருன்னா மேலே ஏறி வந்துடுங்க சும்மா இருங்க அது பாட்டும் அது வேலையை செய்யட்டும் நீங்கள் பாட்டும் உங்கள் வேலையை செய்யுங்க அப்படின்னு எதுக்கு சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் பாட்டு உங்கள் வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்க வைக்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் பின்னாடி உதவிக்கு வருதுங்க வருது ஒரு நேரத்தில் நானும் அப்படி கணக்கு போட்டேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் நமக்குள்ளேயே எல்லோரும் நான் ஆச்சரியமாக சொல்லுவோம் அதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் அஞ்சடி சோறு தான் நம்மளால் எகிரி குதிக்க முடியும்னு சொல்கிறாரு அப்போது ஒரு ஆபத்து நேரத்தில் டக்குன்னு பத்து அடி எகிரி குச்சி போகிறோன்னா அது எங்கேருந்து யார் வந்து நம்ம கொடுக்குறாங்க ஆழ்மனதும் நம்ம கை கைவசம் இல்லை 
அடிமனதும் நம்ம கைவசம் இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து மேல்மனம் அதில் வந்து இட்லி வெந்துச்சான்னு கு அது மேலே திறந்தா அந்த ஆவி வருது அவ்வளோதாங்க இந்த ஆவியை கண்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பெரிய பீதியாகி ஓடுறோம் அந்த ஆவி எதுக்குங்க வருது இட்லி வெந்துச்சானு இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு ஆவி வருது ஆவி தான் எடுத்துக்கணும் அந்த ஆவியே வரக்கூடாதுன்னு அமிக்கி வச்சு குக்கர் வந்து விசில் வந்து சவுண்டு வருது பாருங்க அது அடிக்க அடிக்க நீங்கள் அடிக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அமிக்கி பிடிச்சி ரெண்டாம் வெடிக்கும் அடித்தாதான் நமக்கு அது கூப்பிடுது இல்லை ஏ ஒரு விசில் ஏ ரெண்டு விசில் ஏ மூணு விசிலுன்னா அதுக்கப்புறம் விசிலே வராது அதுதான் எல்லாமே நமக்கு நமக்கு உதவி தாங்க வருது இயல்பை மாற்றணும் மனசை மாற்றணும் இதை வந்து அதை மாற்றணும் இதை மாற்றணும் எதை மாற்றணும்னு முயற்சி பண்ணாலே போராட்டம் தான் ஆ நல்லா ஓடினே இருக்கீங்க உங்களால் முடியாமல் நிற்கிறீங்க எதனால் முடியாமல் நிற்கிறீங்க மூச்சு வாங்குது அது சொல்லுது அப்பா இதுக்கு மேலே ஓடாத என்னால் இவ்வளோ தான் இழுத்து கொடுக்க முடியும் என்னுடைய அளவே இவ்வளோ தான் கெப்பாசிட்டி நீ அதுக்கு மேலே ஓடினா என்னால் முடியாது அப்படின்னு அது என்ன பண்ணுறது அதுடைய அதுடைய இதை வந்து குறைக்குது குறைக்கும் போது என்ன மூச்சு வாங்கி நீக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஓட சொல்லுதுல்ல அதோட நீங்கள் இதோட கிளம்ப இப்போ எங்கேயுமே வெளில போகாதீங்க அப்படியே மூச்சு வாங்கிச்சு அப்படியே கிடங்க அப்படின்னு சொல்லலையா அடுத்தது ரெஸ்ட் கொடுக்குது ஓடுது திரும்பி அடுத்தது தும்மல் வருது இருமல் வருது கண்ணீர் வருது கண்ணீர் வரும்போது நான் நினைக்கிறோம் ஏ இடடா திடீர்னு உக்காந்து தான் கண்ணீர் வருது ஆனந்த கண்ணீர்யா இடடா சோகமாக அங்கேயும் கண்ணீர் வருது எல்லாத்துக்கும் எல் ஏதோ ஒன்று நமக்கு வந்து உதவி செஞ்சுக்கினே இருக்குங்க நகத்தை வெட்டுறோம் வளருது சளிக்கு மாத்திரை போடுறோம் இருமலுக்கு மாத்திரை போடுறோம் ஜுரத்துக்கும் மாத்திரை போடுறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு எனக்கு இவ்வளோ வயசு ஆகுதா சின்ன வயசுலேருந்து அந்த சளி மாத்த சளி இருமல் ஜுரம் எல்லாத்துக்கும் மாத்திரை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க போய் அந்த அறுபது எழுபது வயசு வரைக்கும் அந்த சளியும் இருமலும் அந்த ஜுரமும் இருந்துகினே இருக்க அது முடிவே இல்லையா அது நம்ம கூடயே பிறந்து வளர்ந்துன்னு இருக்கு எங்க கழிவு நிறைய உள்ள போன உடனே அந்த சளி மூலியமா தாங்க அது வெளியே தள்ளுது ஏன் அந்த சளி நமக்கு வருதுன்னு சொல்லிட்டா அதுக்கு மாத்திரை அதுக்கு ஒரு சிறப்பு ஒன்று வாங்கி குடிச்சு அந்த சளியை வராம ஆக்கி அது என்ன ஆகுதுன்னா ஒன்று கட்டியா இருந்து கல்லாகி அதுக்கப்புறம் தூளாக்கி அந்த தூளையும் அதை வெளியே தள்ளுறதுக்கு ஐடியா பண்ணுது அதுதான் வரட்டு இருமல் அந்த வரட்டு இருமலும் வரக்கூடாதுன்னு மருந்து மாத்திரை போட்டு திரும்பி அதை ஒரு குத்து குத்துனா என்ன ஆகுது இவரை உள்ள போயிட்டு அது அடப்பு கொடுத்து திக்கு திக்குன்னு இந்த திக்கு திக்குன்னு அது பண்ணுது அது வேலையை தான் பண்ணுது இது உள்ளேருந்து சொல்லும் மனசு உனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி தான் தெரியுது ம் அது சும்மா இருக்க மாட்டார் அவர் அவர் ஏதாவது ஒன்று ஆனால் அவரும் நல்லதுக்கு தான் சொல்கிறாரு உனக்கு வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் விட்டு போ டொக்கு டொக்குன்னு சவுண்டு வருது நான் ஒரு டிவியில் பார்த்தேன் டொக்கு டொக்குன்னு அந்த ஆர்ட்டை காமிக்கணும் நம்மளை பீதி கதை பண்ணு முக்கால் வச்சு இந்த டிவி தாங்க நானும் பார்ப்பேன் அதில் வேற ஒருத்தர் புழிஞ்சு காமிப்பார் சிகரெட்டு பிடிச்சா அதை புழிஞ்சு காமிப்பார் அந்த கறி பிடிச்சது அப்படி இப்படி இப்படி இருங்க அது சொல்லு சிகரெட்டு பிடிச்சா இது மாதிரி ஆகும்னு சொல்லுங்க அது கரெக்டு சும்மாவே நல்ல கம்ப்யூட்டரில் உக்காந்துக்கிறவனு அங்கேருந்து ஒருத்தர் வரார் சார் நீங்கள் பார்த்தீங்களா நியூஸை எந்த நியூஸுங்க இந்த கொரோனா இப்போ புதுசாக வந்திருக்காம ஒழுங்காக வேலை தான் செஞ்சுருந்து இவர் எப்போங்க அட வேர்ல்டு நியூஸ் பார்த்தங்க நானே அது தமிழ் நியூஸ் சொன்னால் இவங்க யாரும் ஒத்துக்க மாட்டோம் அது வெளி வெளி மொழி இதுன்னு சொன்னால் தான் அது நம்புவாங்க நம்ம அப்படிங்களா ஆமாம் அங்கே ஒரு அங்கே அவன் சொன்னது என்னென்னா அந்த கிராமத்தில் ஒரு நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு மேலே இறந்துருக்காங்க உடம்பு ரொம்ப முடியாதவங்கன்னு இவன் எவ்வளோ பதினைஞ்சாயிரம் சொல்லுவான் எப்படி அது பதினஞ்சாயிரம் வந்திருக்குன்னா இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு பத்து பேர் உக்காந்துருக்கோம் நான் வந்து நம்ம ஐயா கிட்ட வந்து சொல்லுவேன் ஐயா ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவேன் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர்கிட்ட காதுகிட்ட போய் நான் சொல்லிட்டேன் இவர் அவர் காதில் சொல்கிறாரு அவர் வந்து அந்த அம்மா காதில் சொல்கிறாரு அந்த அம்மா வந்து உங்கள் காதில் சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து அவங்க காதில் சொல்லுவீங்க அவங்க காதில் வந்து இவங்க 
இவங்க என்கிட்ட வந்து என்ன சொல்லணும்னு ஓப்பனாக நின்று சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா இவங்க என்ன மாதிரி சொல்லுவாங்க ரெண்டையும் ரெண்டையும் சேர்த்தாவே ஒரே பிரச்சனையா ஆனால் நாலானா தான் நாசமா அப்படின்னு இங்கே வரும் எனக்கு யூஸ் நான் சொன்னது என்ன ரெண்டு ரெண்டு அவ்வளோதான் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இப்போ எங்கே வந்து நிற்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு நாலாங்க நாலுன்னா நாசமாங்கன்னு நான் அதை சொல்லவே இல்லை அது தாங்க இப்படி தாங்க வதந்தி அதனால் வந்து முதல்ல நம்மளை வந்து நம்புங்க வேறு ஒன்றுமே தேவலைங்க எல்லாமே நிழல் தாங்க இப்போ நான் பார்க்குறது உங்களை எல்லோரையும் பார்க்குறது நிஜமாகவே இல்லை இந்த கண்ணாடியில் பட்டு அதோடைய நிழல் தான் எனக்கு உள்ளே வருது அந்த நிழல் கூட தான் நம்ம போராடிக்கிறோம் அது இயற்கை தான் என்ன ஒன்று இப்போ உடம்புக்குள்ள ஒரு மாதிரி பண்ணி தாங்க எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது ஏங்க நரம்பு மண்டலத்தில் வந்து அது ரசாயன மாற்றத்தை உருவாக்குனா தானங்க அந்த பயன்றது வந்தால் தானங்க நீங்கள் அப்போ அது ஆரோக்கியத்து அது ஒரு எனர்ஜி எப்படி கொடுக்குறது அப்போ உங்கள் உடம்புக்குள்ள இப்போ குளுக்கோஸ் ஏற்றுறாங்களா எதுங்க உடம்புல வரணும் அந்த எனர்ஜி வர்றது தானே இது இயற்கையாக நம்ம கொடுக்குதுங்க எவ்வளோ அருமையான இது அப்போ ரொம்ப இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா எனக்கு நோய் வந்துடும் நோய் வந்தால் அது தாங்க குணப்படுத்துது இப்போ எனக்குலாம் முன்னாடிலாம் வந்து பயம் திக்கு திக்கு திக்குன்னு அடிக்கும் கை கால்லாம் நடுக்கில் எடுக்கும் எதாவது ஒன்று பார்த்துட்டுனா வண்டி எங்கேயாவது போய் நிறுத்தி பிரேக் ஆச்சுன்னா கட கட கடகடனு ஆடும் அது கூட இப்போ எங்கே போச்சு அதெல்லாம் அதெல்லாம் எனக்கு ஆற்றல் ஆகிடுது இப்போ ஏற்கனவே பண்ணது எல்லாம் கிளியர் ஆகினே இருக்குது அப்போது பேலன்ஸாக இருக்குது முன்ன ஏற்ற இறக்கமாக இருந்தது இப்போ பயம் கோபம் வருத்தம் எல்லாமே வந்து வந்து அந்த அந்த ஒரு இது வந்து என் உடம்புல வந்து அப்படியே வந்து எனர்ஜியாக மாறுது நான் போராடல அது கூட அதை பயன்படுத்தி வேலைக்கு போகணுன்னா எனக்கு அது ஃபுல்லாகவே ஆற்றல் ஆகிட்டு அதான் ஐயா சொல்லுவார் புறம் அறிவு பகுதி அகம் உணர்வு பகுதி ரெண்டு ரெண்டு தான் இப்போ இருக்குது உணர்வு பகுதி அதில் கோபம் அது இது எதுவுமே இல்லை அதுலேருந்து கொடுக்குது ஒரு எனர்ஜி அறிவு அதை யோசனை பண்ணி என்ன பண்ணணும் செய்யுது அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது நமக்குள்ளே எல்லாமே இருக்குங்க அந்த ஜோதியை ஏன் நம்ம இந்த இது ஏன் எனக்கு இப்படி வெளிச்சமாக வருது அது ஏன் அப்படி இது ஜோதியாக கலந்து நம்ம அத்தனை உணர்வுகளும் ஒளி ஒரே ஒளியாக மாறுதுங்க எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்கு அதான் ஐயா சொல்லுவார் நீங்கள் வாங்க கீழே வந்து பாருங்கள் இதாங்க மெயின் ரோடு நீங்கள் அங்கே எங்கெல்லாம் போய் அலையாது இந்த மெயின் ரோடுக்கு வந்துடுங்க இந்த மெயின் ரோடை வந்துட்டு நான் எங்கே இந்த மெயின் ரோடு எங்கே இருக்குது மெயின் ரோடு மெயின் ரோடு மேலே தான் நீ நிற்கிறீங்க கீழே உங்கள் காலடியில் இருக்குது எல்லாமே உங்கள் காலடியில் இருக்குது எங்கேயோ இல்லாத ஒன்று அங்கே இருக்குதா இங்கே இருக்குது அது இருக்கட்டுமே எந்த எந்த போட்டுமே ஏன் அங்கே போகிறீங்க எல்லாமே இங்கே இருக்குது அண்டத்தில் இருப்பது தான் பிண்டத்தில் இருக்குது பிண்டத்தில் இருப்பது தான் அண்டத்தில் இருக்குது எல்லாமே நம்ம கூட கணக்கில் தாங்க இருக்குது இப்போ நம்ம எல்லாம் உட்காந்துருக்கோன்னா எல்லாம் ஒருத்தருக்குள்ளே ஒருத்தர் கணக்கில் தான் இருக்கோம் அது தெரியல நமக்கு அவ்வளோதான் அவர் என்ன சொல்கிறாரு இவர் என்ன சொல்கிறாரு இவர் என்ன நினைக்கிறார் அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா ஞானிக்கு மட்டும் எப்படி தெரியுதுன்னா அவர் உள்ளுக்குள்ளே போராட்டமே இல்லை அவர் எந்த இதுவும் இல்லை வெளிச்சமாக இருக்கார் அதனால் எதுவுமே எல்லாமே கரெக்டாக அவருக்கு தெரியுது ஐயா மட்டும்தான் வந்து எதுவும் சொல்ல மாட்டார் அப்படியா அது பாட்டுன்னு வந்தது அது பாட்டு போகுது அப்படின்னு ஏன்னா அதான் உண்மை அங்கேயும் ஒரு பற்றுதல் கிடையாது ஐயா சொல்கிறது எல்லாம் என்ன சொல்கிற நீ விடுதலை தாங்க அது பாடு பிரவாகமாக போட்டாங்க அது எது நடந்தாலும் என்னங்க நீ பாடு பார்த்துட்டு போயினே இருங்க நமக்கு என்ன வேலை இங்கே வந்து ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறார் என்னங்க ஒரே வெட்டு குத்துங்க ஒரே அங்கே பாருங்க ஒரே இது தகராறுங்க இங்கே பாருங்க நேற்று முந்தா நேற்று எங்கள் அடையார் பிரிட்ஜிலேருந்து ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் சூசைட் பண்ணிக்கினார் அந்த சைடு ஃபுல்லாக டிராஃபிக்கு எனக்கு எதில் எதுவும் இல்லாது தற்கொலை இதில் வேறு என்ன ஒன்றுன்னா ஒரு ஒரு பொம்பளை பிள்ள ஒரு ஆம்பளை பிள்ளைன்னு வச்சுங்க அப்பாவுக்கு வந்து பொம்பளை புள்ளியும் ரொம்ப பிடிக்கும் அம்மாவுக்கு ஆம்பளை புள்ளியும் பிடிக்கும் இதுதான் வந்து எல்லா வீட்லேயும் நடக்கிறது இந்த பொம்பளை பிள்ளை அப்பா மேலனா அவ்வளோ உயிராக இருக்கும் அந்த அப்பா எவ்வளோ நாளைக்கு அந்த பொம்பளை பிள்ளையை கொஞ்சிறாரு ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரைக்கும் தாங்க 
அதுக்கு மேலே அந்த பொம்பளை பிள்ளைய ஓரம் கட்டுறாரு அப்பாவே நீ பெரிய பிள்ளை ஆகிட்ட நீ அங்கே பார்க்கக்கூடாது அவங்ககிட்ட பேசக்கூடாது இங்கே எட்டி பார்க்கக்கூடாது நீ குனிஞ்சு போகணும் இப்போ அந்த அன்பு கிடைக்கலங்க அம்மா ஆல்ரெடியே பொம்பளை பிள்ளைன்னா தலையில் கொட்டி கொட்டி அவங்க ஓரம் கட்டிடுவாங்க ஆம்பளை பிள்ளைலாம் அள்ளி பிடிச்சி அப்படியே கட்டி பிடிச்சி அவங்க கொஞ்சுவாங்க நீ அப்பா மட்டும்தான் நம்மக்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் அப்பாவும் நம்மளை திருத்துறாரு நீ அந்த ரூமில் படு நீ எல்லாம் இங்கே வரக்கூடாது அப்பா அண்ணன் மட்டும் கூடிய அவன் ஆம்பளை அவன் அவன் கூட படுத்துப்பான் நீ அதெல்லாம் வரக்கூடாது எங்கள் தண்ணி குழந்தைய தள்ளி 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 அது பிரிக்க ஆரம்பி அது அன்புக்காக ஏங்க ஏங்க ஆரம்பிக்கிறது என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஏமாற்று பேர் வழி வர அன்பு காட்டுறான் பொய்யாவே அப்படியா அப்படியா பார்க்கறது எப்படி தான் இருக்கு அப்பா எங்க அம்மா மாதிரியே இருக்கு நீ எதை ஏமாத்துறதுக்கு அம்மா அப்பா குடும்பம் எல்லாத்தையும் இழுத்து வச்சு அந்த அந்த பிள்ளைய வந்து அவன் வசம் இழுப்பான் இதுக்கு தெரியாது அன்பு இந்த அன்பு அங்க அப்பா கிட்ட கிடைச்சிருந்தானே இது வெளியில போகாத எல்லா குழந்தையும் போல ஒரு சில எல்லா ஆண்களும் பண்ணல ஒரு சில ஆண்கள் அப்போ என்ன ஆகுது அப்ப அந்த இடத்துல அன்பு வந்து தடப்படுது இந்த குழந்தைய நீ அங்கே எட்டி பார்க்காத என் ஒரு நாளைக்கு அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்குற கட்டளைகளை பாருங்க செய்யாத சுவிட்சை போடாத டிவியை ஆன் பண்ணாத இது பண்ணாத ஒன்றே ஒன்று தான் படி ஏங்க ரேஸ் குதிர மாதிரி அங்க ஒரு ஒரு குழந்தைய வளர்த்துங்க ரேஸ் அங்கே அது ரேஸுக்காக விட போகிறீங்க அது துள்ளி குதிக்கிற புள்ளி மானுங்க அந்த மானு கிளை மானாக இருந்தால் தான் ஏமாத்துறானுங்க அது சுருள் மானு கொம்பு இருந்ததுன்னு வச்சுங்க பயப்படுவான் பாம்பு கூட படம் எடுக்குது எதுக்குன்னா அது உடனே கொத்தாது பயம் ஒருத்தர் இருக்குது அப்படி வளங்க குழந்தைங்கள அப்போ நீங்கள் அந்த குழந்தை எப்படி ஒன்றாலும் இருக்கட்டும் நாங்கள் அவங்க சும்மா கம்முன்னு இருக்கணுன்றீங்களா மேலே பறக்க விடுங்க காத்தாடிய நூல் உங்கள் கையில் இருக்கட்டும் காலையில் குழந்தைய ட்ரெஸ் மாட்டி அனுப்புறீங்க ஈவினிங் வரும்போது என்ன நடந்து ஏது நடந்தது அந்த குழந்தைய கேட்குறீங்களா காலையில் போகும்போது முகம் அவ்வளோ தெளிவாக இருந்தது இப்போ ஏன் இப்படி இருக்குது ஏம்மா எப்படிம்மா என்ன ஆச்சுமா அந்த குழந்தை முட்டி போடுங்க நீங்கள் குழந்தை நிற்கிட்டோம் நீங்கள் முட்டி போட்டு அந்த குழந்தைக்கிட்ட மூஞ்சி கொடுத்து பேசுங்க அன்பாக பேசும் உள்ளதை சொல்லும் நீங்கள் வரும்போதே பட்டு பட்டுன்னு வைக்கிறது ஷூ லேஸ் என்ன இப்படியா போடுறது அதுக்கு என்னங்க தெரியும் ஆட்டோவில் ஏற்றுறாங்க ஆறு மணிக்கு இருக்கும் அந்த குழந்தைய அது எத்தனை மணிக்கு எழுப்போம் ஏழு ஐம்பது ஸ்கூலு காலையில் நான் போயிட்டு அவங்க பதிமூணு கிலோமீட்டர் அங்கேருந்து இட்டுன்னு வரணும் குழந்தைய சாப்பாடு டிஃபனை காலையில் வச்சு இந்த ஆட்டோவிலேயே வச்சு வச்சு திணிக்கிறாங்க அதுவாக தூக்கம் பாதி தூக்கம் அதுக்கு மேலே பச்சை தண்ணியை ஊற்றி அந்த குழந்தைங்க இது தாங்க இந்த ஓ எண்ணெய் சுழிச்சு எண்ணெய் சுழிச்சு இருந்தாங்க இதெல்லாம் போட்டு போட்டு அந்த குழந்த பயந்து போய் ஒரு அம்மா எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க அண்ணா ஏழ்மலை அண்ணாவா நான் ஆமாம்மான்னு இந்த மாதிரி ஆண்களை பார்த்தாலுமே எனக்கு ஒரு மாதிரி இதுவாக இருக்குமா என்னம்மானா சின்ன வயசுலேருந்தே எங்கள் அம்மா வந்து அப்போ கிராம அம்மா அவங்க வெளியில் எட்டி பார்க்கக்கூடாது ஆம்பளை பசங்களை பார்த்தா தலைவி இப்படியே இந்த ஆம்பளை மேலே அந்த வெறுப்பை காட்டி 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 அது உள்ளே அது பதிவாகி பதிவாகி அது திடீர்னு ஒரு ஆம்பளைகிட்ட பேசிட்டேன் ஐயோ நான் பேசிட்டேன்னே ஐயோ எங்கள் அம்மா வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி பேசிட்டேன்னு பேசக்கூடாதுன்னா வந்து அதுக்குள்ளேயே ஒரு கில்ட்டி குற்ற உணர்ச்சி வந்து வந்து அது அதிகமாக்கி அது மாதிரி கடைசியாக அந்த குழந்தை போய் மாத்திரை போய் சாப்பிட்டு தூங்குற நிலைமைக்கு ஆகிடுச்சு இந்த ஓசிடின்ற அது ஓசிடின்னு நான் சொல்லல இந்த எண்ணத்தை போட்டு அதுக்குள்ளேயே இது பண்ணி இதுக்கெல்லாம் காரணம் யார் எல்லாமே சூழ்நிலைகள் சமூகம் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் ரன்னிங்கில் இருக்காங்க அவங்க இந்த ஸ்கூலில் நல்ல பேர் எடுக்கணும்னா அந்த நான் என்ன சொல்லுறேன் நல்லா படிக்காத பிள்ளைங்கள முன்னாடி உக்காரவை நல்லா படிக்கிற பசங்களை பின்னாடி உக்காரவை இவங்களுக்கு தாங்க எல்லாமே டீச்சிங் கொடுக்கணும் அவங்க அப்படி கொடுக்க மாட்டாங்க எல்லாம் நல்லா படிக்கிற பசங்களாம் முன்னாடி உக்கார வச்சு அந்த பசங்களை வந்து இதுங்க கேலி பண்ணுற மாதிரி ஆகிப்போகுது அதுவே ஒரு மா அதுங்களில் ஒரு ஃபீலிங் ஆகிப்போகும் இப்படி தாங்க சூசைடு நிறைய பிரச்சனைகள் காரணமே அடிமட்டத்திலிருந்து தாங்க ஆரம்பிக்கு நான் ஏன்னா நான் ஸ்கூல் ஏற்றுறேன் நிறைய பேரண்ட்ஸுங்களும் ஏற்றுறேன் சண்டை ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் உள்ள சண்டை வருது சண்டை வருதுன்னா என்ன சண்டை வருது நீ அப்படி இருக்கணும் எனக்காக நான் சொல்கிறது தான் நீ கேட்கணும்னு அவங்கள இவங்க மாற்றணும் இவங்கள அவங்கள மாற்றணும் இப்படி மாற்றணும் மாற்றணும் மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் வந்து அந்த குடும்பமே வந்து ஒரு மாதிரி விட்டு கொடு கெட்டு போக மாட்டேன் ஓரளவுக்கு தான் விட்டு கொடுக்க முடியும் அதுக்காக 
நீ மாடிலேருந்து கீழே குதி எனக்காக நான் வந்து உன் வீட்டுக்காரன் நீ கணவனே கண் கண்டு தெய்வம் நீ மாடிலேருந்து குதினா இப்போ கணவனே கண் கண்டது இல்லை உன்னை சுற்றி வரேன்னு சொல்லிட்டு அவன் அவன் கணவனை பிடிச்சி தள்ளி இங்கே நிற்பாங்க இப்போ அந்த மாதிரி காலம் மாறி போயிடுச்சு ஏன்னா மொத்தத்தில் அவங்களையும் மாற்றக்க முடியாது நமக்குள்ளே இருக்க இயல்பையே நம்மளால் மாற்ற முடியலன்னும் போது மற்றவங்களை இயல்பை எப்படி மாற்ற முடியும் இயற்கையாக இயங்குறத நம்ம அதை வேணும்னா பயன்படுத்திக்கங்க வேணும்னா விட்டுடுங்க இதை புரிஞ்சிக்கினா மட்டும் போருங்க வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது எல்லாருமே ஆரோக்கியமாக தான் இருக்கிறோம் ஆரோக்கியமாக தான் படைக்கப்பட்டது அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை நன்றி வணக்கம்